हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाइव स्टडी स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि चाइना की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं जहां अभी एक तरफ कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है जिसका इफेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है लेकिन अब दूसरी तरफ एक और समस्या इनके लिए खड़ी हो गई है एक और नया वायरस अब इनके लिए मुसीबत बनना शुरू हो गया है ऑल दो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे जाननी चाहिए कि क्या कोरोना वायरस बिल्कुल सेम इसी के तरीके से और ये जो दूसरा वायरस है उसका नाम क्या है और किस तरीके से स्प्रेड होता है तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस सेशन में लेकिन उससे पहले ये जान लीजिएगा कि एस एस सी सी का जो क्रैश कोर्स है ये स्टार्ट हो चुका है वाई फाइव स्टडी स्टूडियोज पे टाइम्स जरा ध्यान से यहाँ पे जितना टाइम स्लॉट नजर आ रहा ना ये एक बार से देख लीजिएगा ओके okay, अब देखो यहाँ पे कोरोना के केसेस यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर हर जगह पे लॉकडाउन हो रहा है ना आपको ये चीज पता ही है मतलब ओवरऑल अगर कंट्री में देखें तो मैक्सिमम ऐसी स्टेट्स हो गई हैं जहाँ पे लॉकडाउन इम्पोज किया जा रहा है और लॉकडाउन के केस में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो स्टेट्स को दे दी जाती है यानी कि स्टेट्स यहाँ पे क्या करेंगे अपने हिसाब से चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है सबसे पहली चीज दूसरा देखो अगर अभी वेस्ट बंगाल में देखा जाए या फिर यूपी में देखें तो जो लोग ऐसे हैं जो बिना काम के बिना किसी वजह के बाहर घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं अब तो वहां पे लाठी चार्ज होना भी शुरू हो गया है तो देखो जो लॉकडाउन किया जा रहा है उससे प्रॉफिट कोई हमारा ही, ही तो है ना मतलब इससे कोई गवर्नमेंट को तो ऐसे प्रॉफिट हो नहीं रहा है प्रॉफिट हमारा है प्रिवेंशन हमारी है क्योर हमारे लिए यहाँ पे चीजों को किया जा रहा है उसके बाद भी लोगों ने इसको एक आप कह सकते हैं कि पब्लिक हॉलीडे बना के शुरू कर दिया एक दूसरे के घर जाना शुरू कर दिया तो जो लॉकडाउन है अभी आठ बजे अगर आपको बताएं वैसे आपको पता हो गई यहाँ पे कि अभी शाम में आठ बजे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जनता है उसको संबोधित भी किया जाएगा काफी सारे यहाँ पे न्यूज इनके द्वारा शेयर भी करी जाएगी तो वो सब चीजें हम लोग एक तरफ देखेंगे अब चाइना के अलावा अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें चाइना के अंदर शुरुआत हुई कोरोना वायरस की जिसको वुहान वायरस के नाम से भी जाना जाता है और उसको नाम कोरोना इसलिए दिया गया क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है ना माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये क्राउन शेप्ड होता है जैसे कि मुकुट होता है ना बिल्कुल उस तरीके से होता है और इसमें बहुत सारे स्पाइक्स वगैरह भी होते हैं एम आर नाम की एक यहाँ पे वैक्सीन भी डेवलप करी जा रही है ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि अच्छे से इसके इफेक्ट्स देखने को मिले क्योंकि जब इसको जानवरों के ऊपर यानी कि एनिमल्स के ऊपर ट्राई किया गया तो वहां से बड़े अच्छे यहाँ पे इम्पैक्ट मिला था तो अभी उसका ट्रायल बेसिस चल रहा है लेकिन अब कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने केसेस हो गए हैं तो यहाँ पे इसकी जो संख्या है वो चार लाख पहुंचने वाली है कितनी डेथ हो गई हैं तो अप्रोक्स यहाँ पे देखो डेथ का जो फिगर है वो आपको नजर आ ही रहा है ये भी कितना क्रॉस करेगा यहाँ पे साढ़े सत्रह हजार तो क्रॉस कर ही जाएगा और कितने लोग यहाँ पे रिकवर हुए हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है इंडिया इटली यूएस फ्रांस जापान बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है अब देखो अगर मैंने जापान बोला है तो जापान के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स को भी ऑर्गेनाइज किया जाना है लेकिन कोरोना वायरस के चलते अभी ये भी बोला जा रहा है कि इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा 2021 के लिए ये सारी कहानी तो हो गई कोरोना वायरस के बारे में जो इतने समय से हम लोग पढ़ रहे थे नई मुसीबत यहाँ पे बनना शुरू हो गई है चाइना के लिए जिसका नाम है यहाँ पर हंटा वायरस इन चाइना और इसकी वजह से चाइना के अंदर एक डेथ भी हो गई है एक मृत्यु भी हो गई है जिसके बाद पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है वो हिल चुका है कि मतलब अब क्या होने वाला है तो हेंटा वायरस के बारे में कुछ चीजें हैं जो हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए फॉर अन नॉलेज भी और फॉर अ एग्जाम परस्पेक्टिव भी देखो ये जो एक डेथ हुई है किसकी वजह से हंटा वायरस की वजह से अब पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ से इसकी शुरुआत हुई दूसरा किसकी वजह से ये फैलता है तीसरा क्या इसको क्योर करने का कोई आप कह सकते हैं कि कोई रास्ता है या फिर नहीं है क्या ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है या फिर एनिमल से पर्सन में ट्रांसफर होता है यानी कि जोनोटिक होता है इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है अगेन कहाँ से शुरू हुआ चाइना से देखो चाइना तो अभी तक जो सुपर पावर बना हुआ था अब इनके जो आसार हैं वो थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं तो अगर हम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से देखें तो इंडिया के पास एक यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है जो यहाँ पे इंडिया अपनी इकोनॉमी को अच्छे से ग्रो कर सकती है लेकिन कहानी वही कि अभी तो वैसे भी हर जगह पे ट्रेड वगैरह जो है वो बंद किया गया लेकिन जैसे ही ये सब चीजें रिज्यूम होंगी तो इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा इंडिया इसको यहाँ पे चाइना ने जो गैप यहाँ क्रिएट कर दिया है ना पूरे वर्ल्ड में उस चाइना को इंडिया फिल कर सकता है तो ये सब चीजें फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे वेल चाइना के अंदर ही नया एक वायरस पाया गया है
तो सबसे पहली चीज सबसे पहला क्वेश्चन कि इतनी जल्दी डेथ कैसे हो गई ठीक है पहला क्वेश्चन मार्क तो यही लग जाता है क्योंकि अभी ज्यादा रिसर्च वगैरह तो इसके ऊपर हो ही नहीं पाई सबसे पहला केस मिला और यहाँ पे डेथ हो गई तो अभी यहाँ पे रिसर्च होना बाकी है दूसरा इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये जो हंटा वायरस है ये एयर बोर्न नहीं है यानी कि ये एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकता जैसे ये मान लो किसी पर्सन को है ये अगर दूसरा पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको ये ट्रांसफर नहीं होगा ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है दूसरी चीज यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये लिखा गया है चूहे या फिर गिलहरी जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चूहे या फिर गिलहरी यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये निकल के आ रहा है तीसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो उसको ये बीमारी हो सकती है लेकिन पता है कुछ जगह पे ये भी दिया जा रहा है जैसे कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा ये बोला गया है कि जो हंटा वायरस है ये हो तो वही सेम रहा है ना मतलब वायरस की वजह से ही हो रहा है लेकिन इसको फैला कौन रहा है यानी कि ये स्प्रेड किसकी वजह से होगा तो चूहों की वजह से और गिलहरी की वजह से ये स्प्रेड हो रहा है ये बात ठीक है लेकिन कुछ जगह पर ये भी लिखा हुआ है कि इनको खाने की वजह से हो रहा है तो अब क्या इनको खाने की वजह से ये चीजें हो रही है या सिर्फ इनके संपर्क में आने से ये चीजें हो रही है अभी इसके ऊपर कोई भी क्लियरिटी दी नहीं गई है फॉर ऑल नॉलेज आपको ये बताना जरूरी था कि हंटा वायरस की शुरुआत चाइना के अंदर हो चुकी है तो ये यहाँ पे आपको बताया है अब साइंटिस्ट ने क्या पॉइंट दिए हैं क्या तर्क दिए हैं तो यहाँ पे तीन पॉइंट हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं नेक्स्ट देखो अगर सपोज करो सिम्टम्स की बात करें तो अभी कोरोना वायरस में सिम्टम्स क्या हुआ छीके आना खांसी उसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम लंग्स में प्रॉब्लम आ जाना और फीवर आना यही सब तो इसके रीजन थे ना सेम यहाँ पे भी जो सिम्टम्स हैं वो भी कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं जैसे कि फीवर बुखार आना मसल्स में एक यानी कि जो मसल्स होती हैं उसमें पेन होना हेडेक होना डिजीनेस दिज, होना चिलिंग इफेक्ट होना और इन सब के बाद लंग्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है इवन ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है और अगर इसको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो लंग्स में पानी भी भर जाता है जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये सारे सिम्टम्स हैं किसके हंटा वायरस के लेकिन अभी भी यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जैसे कि कोरोना वायरस है किसकी वजह से हो रहा है तो रोडेंट्स की वजह से हो रहा है यानी कि जो जंगली चूहे होते हैं ना जैसे आप लोगों ने देखा होगा जंगली चूहे होते हैं बहुत बड़े से होते हैं गंदे से होते हैं तो उनकी वजह से ये फैल रहा है और दूसरा जो गिलहरियाँ होती हैं उनके कांटेक्ट में आने से ये फैलता है सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता लेकिन जब हम कोरोना को देखेंगे तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है तीसरा पॉइंट यहाँ पे अभी तक ये भी नहीं बताया गया है कि इसकी वजह से या फिर ये कह सकते हैं क्या ये एयरबॉर्न है या फिर नहीं तो यहाँ पे सिर्फ अभी यही पॉइंट निकल के आया है कि ये एयरबॉर्न नहीं है दोनों ही वायरस की वजह से हो रहे हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वायरस की वजह से अगर सपोज करो एक स्टेटमेंट दे दिया गया इनमें से कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से होती हैं तो वहां क्या करोगे तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चीज होनी चाहिए नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके कॉन्टैक्ट में आने से भी होता है यानी कि ये वाला जो है ये भी क्या हो गया जुनोटिक हो गया ये तो जोनोटिक हो गया और ये तो पहले से ही जोनोटिक था मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि कोरोना वायरस जो है ये बैट यानी कि चिमगादर या फिर पैंगोलिन की वजह से फैल रहा है ऐसा चाइना के अंदर एक रिपोर्ट के द्वारा बोला गया था तो जोनोटिक टर्म का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जब भी किसी एनिमल से किसी ह्यूमन में ये ट्रांसफर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं जोनोटिक कहते हैं बस एक सबसे मेजर डिफरेंस है हंटा वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता और ये क्या ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको हंटा वायरस के बारे में पता होने चाहिए थे और कोरोना वायरस का जो पूरा इम्पैक्ट है अभी वर्ल्ड पे वो भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए अब देखो आठ बजे यहाँ पे क्या चीजें निकल के आती हैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे जो संबोधन करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से की पॉइंट्स होंगे अगर वहां से कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो डेफिनेटली उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे तो फिलहाल इस वाले सेशन में इतनी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए अगर सेशन इतना पसंद आया हो इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि हाँ भाई यूजफुल है तो डेफिनेटली सेशन को लाइक और शेयर करिएगा चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक के लिए बाय